Hello, hello, welcome. Good evening. How are you? Hello, hello. Mr. Campos. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Hi, teacher. Nice to see oh, you. Give it. Give ah, it. Excuse me. Okay. <laughs> excuse me. Okay. I'm sorry. Remember, in a, in a corner, it must say uh, courtesy of teacher Javier Gomez, right? <laughs> hey. Okay, good. I don't remember. <laughs> okay. Hello, Alicia. Hello. How are you? Hello. I see you're a little cold, right? Right? Because you're you're wearing a sweater, eh? Uh -huh. Okay, nice. <laughs> hey, Victor, how are you, Victor? Hello, teacher. Good evening. Good evening. It's a pleasure. Welcome. And Abel. Hello, Abel. Hello, teacher. How are Good you? Evening. Good evening. It's a pleasure to listen to you. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Luis Alberto. Hello, Luis. Hello, teacher. Can Excellent. You Ooh, very good, Luis. I am happy. Problem, teacher. I am happy for you. Sorry eh, for the problem. Me too. Okay, because I was worried. I was worried because uh, you always participate in class and it's very difficult with no microphone, right? Very Yo no escuchaba nada tampoco, teacher. Hey, sorry. You just were watching. Oh, yes. right. Sorry, yes. sorry, Luis. Excuse me. But if you have any, any questions today, no problem. I can help you, right? Okay, thank you, teacher. Okay. Good. Now, Mai, welcome, Mai. How are you? Hello, teacher. Hello, hello. Fine. Okay. Good to hear you, right? And Mr. Castellano, Eric, how are you, Eric? Can you hear me, Eric? Eric, hello, Eric. How are you? Hey, hey. Okay, maybe you can send a message, Eric. Eh, parece ser que Eric sí sigue teniendo problemas con el, el micrófono, ¿verdad? Eh, si puede mandarnos un mensaje ahí. Uh, o oh, quiero ver si le puedo mandar yo un mensaje a Eric. Let me see. No se escucha. Vamos a poner. Ok. Ahí estamos. Ok. Ah, ok. Good. Very good, Eric. Excellent. Welcome. So, welcome. I received the message. I received the message. Eric, thank you. Thank you. Okay, let's start working. We have a lot of material today. So, let's start working with the platform. Today, no PowerPoint. No PowerPoint, right? Only the, the platform, right? Only the platform. Let me see. Okay, good. Eric, I copy the message, Eric. Sorry, sorry for the situation, but please pay attention to the class only. Sorry. Okay, now, uh, we were learning about quantifiers yesterday, right? So let's start working with the quantifiers. A review. Good, now pay attention, please. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Okay, quantifiers are used when you don't know the number exactly, right? For example, when you say 27 students, ah, uh, oh, that's a number that is exactly, but, but if you say most students, some students, a lot of students, a few students, so you use quantifiers because you don't know the, the uh, exactly quantity. You know uh, approximation, right, of, of, of the number. So you can use these quantifiers. Now let's continue. Quantifiers. All families have only one child. 
Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Okay, notice that families are countable, right? Families are countable. Now, please repeat after me, please repeat after me. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Now let's continue reading. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Now repeat after me, please. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some, M, 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 some, some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. Repeat, please. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. No one gets married before the age of 18. Okay, notice how we use the quantifiers and the quantity goes from zero to 100, right? All is 100%, of course, right? All the student, right? Nearly all is like, I don't know, like 90%. Most, 80, 85%, right? Many, a lot of, right? It's like 60, 70%, right? Some, it could be like 50 Forty percent, right? No many, like twenty, fifteen percent. A few or few is the same, right? Is like I don't know, ten percent. I suppose not exactly, but that's a quantity. And no one is zero percent, right? That's the way we use quantifiers. Any question? Questions, questions? No. Okay, let's continue. Let's continue. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all. And then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Okay, so we we'll review the count noun, right? And the non-count nouns or uncountable nouns, right? Uh, the class of yesterday, we were practicing the difference between quant countable and not countable. To review, let me tell you that the, the countable are things that you can count. You can say one, two, three, four, five, six, et cetera, et cetera, right? And they are separable. You can separate them, right? And they also are singular and plural, right? Those are the countable nouns. Then, um, as you know, we can use quantifiers with countable and no countable noun, right? Uh, and some quantifiers can be used only with a countable noun. For example, uh, many, 
few, a few, no one. Those are quantifiers that are used only with countable nouns. And according to the video, remember that the quantifiers goes, go, sorry, before the nouns. The quantifiers van antes de un nombre, right? All families, a few families, a few friends, no, I'm sorry, except, except no one, right? That no one goes before the verb, right? Good. So I don't know if you have any extra question about quantifiers. Questions about quantifiers? Something you don't understand? Ladies and gentlemen, do you have any question? No. Okay. Uh, Sometimes when, when there are no questions, there are two situations, right? One situation, I am happy. For the second situation, I am afraid. Situation number one, everybody understood. Perfect. I can make a quiz, everybody get a 10. Happy. Situation two, nobody understand anything, right? And then, uh, because you don't know how to make questions, so I'm, I'm afraid of that, right? I hope it's situation one, right? That you understand everything, eh? But if you have questions, remember, I love questions. When you make questions, I am happy, okay? Don't forget that, eh? Good. Now let's read the commentaries. Let's read the commentaries. Quantifiers, he said, right? Let me see. This is Hilda Mercedes Arevalo. No, I don't know, Hilda. Rosa Suyapa, yes. Listen. In El Salvador, no one gets married before the age of 18. It's true. At least, at least legally, legally, right? <laughs> because there are some parents that permit some teenagers like 16 or 17 get married, but those are some exceptions, right? But normally, as Rosa Suyapa says, no one gets married before the age of 18, right? And in China, all families, nice, all families have only one child. Nowadays is different, right? Esa era una política un poco antigua, hoy ha cambiado, pero sí, la mayoría de familias like Rosa Suyapa says, uh, they have only one child, right? Okay. Simena Yala. Mm, Simena is not in the group, right? Roxana Cornejo. Sorry. No, I don't remember. Carlos Cruz. Yo creo que estos chicos están en el grupo, pero quizás casi no se conectan, ¿verdad? Eh, Rolando, yes. Eh, women in El Salvador marry very young. Mm -hmm, it's true. And only think about having <laughs> come on. about having children. They are immature couples. Mm, it could be, it could be, but uh, Rolando, not everybody, right? Not everybody. Some some uh, couples are really mature, mature, right? But yes, they are there are a lot of people, a lot of couples that are immature. But the most important for here. Sorry, yes, Rolando. A contable or no contable? Contable. Contable. Yes, contable. <laughs> okay, good. Now, uh, Abel, yes. Nearly all men are faithful. Excuse me, Abel. It's all men. Please. <laughs> <laughs> me, estaban regaña, me estaban regañando por esta. Ah, ok. <laughs> por eso puse nearly all. Nearly all, ok. Ya, ya me imagino por dónde vino el regaño. <laughs> ok, yes, then. Teacher. A lot of people have smartphones. That yes, is true. A lot of people, right? And it says quantifiers. Oh, es, este es de Silvia Roxana. Yo me recuerdo que Silvia Roxana se conectaba al principio a la clase, pero sí, me acuerdo que es del grupo ella. Solo que quantifier se escribe con Q, ¿verdad? Q, U. Only that, right? Good. Any extra question? Any extra commentary about quantifiers? No? Okay, let's continue, right? Now let's go to the knowledge. Uh, sorry. Eh, Rolando, antes de seguir, ¿cuál era el punto que, en el que tuvimos problemitas ahí? 
En el examen final, Tisha. Ah, ah. Oh. Yes. Parte 2, parte 2 del exam, finally, finally, exam. ok, good, listen, we're going to do something today, right, Al, lo vamos a dejar para el final como un preview del exam, okay. pero lo vamos a hacer ahora y mañana también, ok, ok, good, good, continue, let's continue, so knowledge check, right, about quantifiers, listen, instructions, read the following sentences and select the best, the response, with the quantifier closest in meaning, que más se le acerca al significado, right? Okay, let's start. In China, 50% of women get married by the age of 22. 50%. So let's go to the, to the video again and let's watch the, the statistic, right? So uh, we have here, right, 50%, eh? So it could be many, it could be a I lot know. of, or it could be some. Those are the possibilities, right? Mm -hmm. For 50%, but uh, I don't know. Now let's go to the knowledge check. And then it says, in China, a lot of women get married by the age of 22. In China, few women get married by the age of 22. In China, all women get married by the age of 22. So in this case, you have to check a lot, few, and all, right? And check the video. Many, a lot of, and some, right? One of these, right, is the correct one. Now, let's continue. In Australia, 80% of married couples have children. Just give me a sec. Okay, good. In Australia, 87% of married couples have children. Okay. Now, 80%, right? So 80% could be like this, right? Most, nearly all, huh? over here, no, right? No, okay. 80%, eh? 87, sorry, percent. Okay. Now let's go here. In Australia, not many married couples have children. Not many. In Australia, some married couples have children. In Australia, nearly all married couples have children. So you have to choose between not many, some, and nearly all, right? Easy, right? Ah, this is the, the easiest, right? In the United States, 0% of the people before the age of 18 like in El Salvador, right? Zero percent. So again, this is easy, but let's check the... What of this is zero percent? Okay? So. Okay, and number four, 35 percent. 35 percent of people in Germany live alone. 35. So again, 35. 35 goes like over here, right? Not many, a few, or few. One of these three, three is in the, in the range, right? in, in, la, in el rango, in la, in la línea, right? Okay, so listen. Some people in Germany live alone. A few people in Germany live alone. Most people in Germany live alone. Easy, right? And to finish, 78% of American high school students have jobs. Los bachilleres, right? 78% of American high school students have jobs. Yes. Okay. 
So, uh, 78 is like what? I'm sorry, I'm sorry. So 78 goes like, I don't know, like like here, right? Most, nearly all, I suppose. 78, yeah, I guess, right? And then you can choose in the options, most Americans, not many American high school students or all American high school. Good. I consider personally this exercise is easy, but if you have questions, tell me, please. No questions? No. Okay. Excellent, excellent. I, I understand. This exercise is not difficult, right? Okie dokie. Now let's go to the, ooh, to the last, ah, the last exercise. Yes. So probably we're going to preview the test for Rolando. Mr. Campos, right? Okay, now, so let's talk about, uh, yes, uh, this reading, right? The changing family, the changing family. Yeah. Este es el ejercicio que Josué tuvo problema, ¿verdad? Este, pero no veo a Josué ahora. Josué Campos. De la family Morales. Sí, no, no está Josué. Me hubiera interesado que estuviera porque le siguió dando problema este ejercicio. ¿A alguien más le ha dado problema este ejercicio de, de, de lectura? The Changing Family. A mí, teacher. Ah, yes. a, mí ten... a usted. Tengo, ah. tengo la última. A mí también, teacher. También, también. ¿Qué, eh... A mí también, teacher. Ah, bueno, entonces nos vamos a ir en primera aquí. <risa> ok. Nos vamos a ir en primera en este ejercicio. Ok. First, let's go to the instruction, right? Listen. Read the article. So we're going to read the article together, step by step. Then answer these questions and write the names. Listen, you are going to copy only the names of the family members. In some cases, one name. In some other cases, two names, right? Only the names. No more. Coman, no. Argentina, no. Only the names. A period, no. Please, only the name, please. Okay, good. And then let's analyze the question one by one, right? Which children, cuáles niños, right, are benefiting from Judy working? Listen the question, which children? Cuáles son los niños? So when they say which children, is two or three, right? And which of the children, right? Here we have uh, three children. We have uh, Emily, Ben, and Josh. Emily, Ben, and Josh. So we are going to choose the three children or two children. Because it's plural, right? And it's saying getting benefits for Judy working. Okay, Judy is the mother. Judy is the mother. You can see here Judy, right? This is Judy. Okay. Judy is working for the moment, right? Okay. Number two. Which child? Child. Only one child. In the number two is only one name. No more. One name. Which child is not benefit, benefiting from Judy working? Okay, according to the logic, listen, class. If question one says that what are the names of the children who obtain, obtain benefits? And question two says, what is the only child, only one child that is not benefiting? So the logic tell me, right? La logica me dice que de los tres niños, from the three children, dos se benefician y uno no se beneficia, right? Ahora la pregunta es cuál, cuál es cuál, right? Okay? According to the logic, right? Yes? Number three. Which family member is enjoying more freedom? Freedom is libertad, right? 
si vieron la película de Mel Gibson, que se llama Brave Heart, Corazón Valiente, el final de la película grita, ¿verdad? Mel Gibson, ¡Freedom! Y cha, le meten el cuchillo al pobre Mel Gibson, ¿verdad? En, le recomiendo que vean esa película en inglés, no en español, please. Brave Heart. So, freedom is libertad. Freedom, right? T-shirt. Yes. T-shirt. Yes. Eh, ahí vamos a colocar los nombres de la. No, no, de no. Cada no. Uno. Listen. No. Which family okay. member? Solo un miembro. No dice which family members. Por eso, eh, oh. en la respuesta, vea. Ah, yes. Un nombre, un nombre de un. No, no, no. De un... La uno dice dos nombres. No, bueno, en este caso, la que estaba eso. leyendo, la, la tercera. Ah, yes, only one. Yes, sí. Only one. Yeah. Only one name. What are the possibilities? It could be uh, Steve, the husband, right? Es el padre. Uh -huh. The father. It could be uh, Judy, Emily, Emily, or Josh. Ben. Ben. Or ben. Let me see. And porque la mamá no, obviamente, porque está trabajando. No. ¿verdad? Pobrecita. Yeah. Ok, entonces puede ser que uno de los cuatro miembros ahí puede tener más libertad, ¿verdad? Now, number four, which family members? Ok, listen, number four, members are doing more housework. ¿A quiénes les toca más que hacer de la casa, right? ¿Quiénes son los suertudos que les tocó lavar más trastes? Porque Judy se fue a trabajar, right? Así que apreciemos el trabajo de las esposas ahí, ¿verdad? Que a ella les toca todo. <ríe> y cuando se van a trabajar, los demás nos toca, ¿verdad? Ok. Now, and to finish, which family member, listen, number five is only one, feels to be, se siente demasiado ocupado o ocupada. Podría ocupada. ser la misma Judy, ¿verdad? Ok. ¿Quién está más ocupado o se siente más ocupado? Ok, only one. So, review. Number one, it's two. Number two is one. Number three is one. Number four is... Uh, two. Bueno, pues, there's a two or three, right? I don't know. Or four, I don't know. But it's plural. It's an, a plural number. And number five is only one, right? Okay? Is that clear? Okay. Okie dokie. Now, let's start reading. Let's start reading. I'm going to read for you. Let me see. Oh. Teacher. Yes, yes. <laughs> y para separar los nombres. <laughs> okay, I'm sorry. <laughs> para separar los nombres, eh, déjeme ver. And, se pone la, el, la conjunction, and. Así vamos a poner. Uh, vamos a ver, ¿quiénes comentaron? ¿Quiénes comentaron el video? Vi varios estudiantes, pero Rolando en Suyapa comentaron, ¿verdad? Rolando en Suyapa. Like this, así vamos a hacer, ¿verdad? And, right? Cuando hay dos nombres. Y si hubiera tres, bueno, les, voy a dar, les vamos a echar la mano, ¿verdad? No hay ninguna respuesta con tres. <ríe> Así es que <ríe> eh, hasta, hasta aquí pues, lo pondría, ¿verdad? Sí. Ya no puedo dar más pistas. <ríe> ok. No, pero ya, ya encontré el error, Fietich. Ah, ya encontré el error. Bah, sí, pero, pero por que favor, solo la 4 tenía, la 4 tenía mala. La 4 tenía mala, va. Y por, por una S la... Ah, ok. Ok, good. Reading, the changing family. It says, read the, the title of the article. Then check the questions you think the article will answer, right? Uh, aquí hay dos preguntas. Esta no la van a responder la plataforma, pero la podemos responder nosotros, ¿verdad? Eh, why do women work outside the home? ¿Por qué trabajan las mujeres fuera de casa? Ese sería el tema del artículo, posiblemente, ¿verdad? 
O what happens when both parents work? ¿Qué pasa cuando ambos padres trabajan? ¿Cuál de estos dos sería el tema del artículo, verdad? Vamos a leerlo y luego ustedes me responden. Now listen. Excuse me. American families are changing. Las familias americanas están cambiando, ¿verdad? Eh, cuando dice americanas, eh, recuérdense que los, los que viven en Estados Unidos eh, se autodenominan americanos, ¿no? Entonces, como ellos no, no, no hay una nacionalidad para decir, nosotros les decimos estadounidenses, pero en inglés no, no hay una, una nacionalidad. Entonces, cuando escuchen la palabra americano, es eh, como despectivamente les llamamos, ¿verdad? Gringos, ¿verdad? Es, a eso se refiere, ¿verdad? Ok. American families are changing. One important change is that most married women now work outside the home, right? Uno de los cambios más importantes es que las mujeres ahora están trabajando fuera de casa, ¿verdad? Porque recuerden que el que hacer de la casa también es trabajo. Si su esposita trabaja ahí en los caballeros del grupo, también se merece su salario, ¿verdad? Así es que Ahí pongámonos las pilas. Ok. What happens when both parents work? Pero ¿qué pasa si los, 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 ambos padres trabajan? Read about the Morales family. Entonces vamos a leer qué pasa con la familia Morales. Judy and Steve Morales have three children, right? Judy is the wife and Steve is the husband. And the three children are Josh, 12. Aquí tenemos que está enseñando los dientecitos ahí, ¿verdad? Ben, that is nine, aquí está el carita de pícaro tiene, ¿verdad? Ben, <ríe> ok. And Emily, oh, the, the girl, six years old, right? Steve is a pure computer programmer, right? What is Steve's occupation? Computer programmer, right? But this year, Judy is working again. Pero este año, Judy decidió que Necesito unos billetillos más de más la familia, entonces está trabajando. ¿En dónde trabaja? Es a hospital administrator. ¿Sí? No es un trabajo sencillo, administrador de hospital. ¿Eh? Come on. The family needs the money. Of course. La familia necesita el dinero, ¿verdad? And Judy likes her job. Pues Judy le gusta hacer lo que hace. Everything is going well, but there are also some problems. Todos Está saliendo de maravilla, ¿verdad? Los billetes están cayendo, pero hay algunos problemitas ahí con la familia. What are those problems? Problem number one. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. Ahora que, que Judy se ha puesto a trabajar, pues, a Steve, ¿verdad? Como a la mayoría de esposos sufridos que nos toca, ¿verdad? O sea, Hacer mucho trabajo en casa. <laughs> ok. He La víctima. Have... So, yes, sorry. <laughs> sorry. Sufridos, somos sufridos. Realmente hemos venido a este mundo a sufrir en el hogar. <laughs> ok. <laughs> Has to help her more with the housework. Right? He doesn't enjoy. It. Y él no está disfrutando esto, ¿verdad? No disfruta que después de trabajar, pues tiene que ir a lavar trastes o no sé, do the laundry or clean the house, etcétera, etcétera, right? Vean bien, aquí dice que él no lo está disfrutando, right? Judy loves her work, but she feels so tired and busy. Judy ama su trabajo, pero se siente muy cansada y ocupada, right? Imagínense administrar un hospital, más que en un hospital en Estados Unidos, come on. She also worries about the children. Además, a ella le preocupan sus tres niños, obviamente, ¿verdad? ¿Quién no? Judy has to work on Saturday. Imagínense que hasta los sábados va a trabajar la pobre Judy. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. Así es que Steve y Judy, goodbye romantic moments. No romantic moment, right? Especialmente estos días de frío, pues no, no se puede. ¿Ok? Porque Judy trabaja muchísimo. Ok, now Emily. Emily is having a great time. Dice great time. Quiere decir que esto es algo positivo. 
she's having a great time in her after school program. Ella tiene algo así como um, en las escuelas se llaman eh, club de tareas. ¿Sí? Ella está en un club de tareas. En inglés es uh, after school program, right? When Judy comes to pick her up, right? She doesn't want to leave. Tanto es así que cuando Judy llega a traerla al colegio, pues Emily ni se quiere ir, ¿verdad? Y quiere seguir en la, en la escuela jugando y disfrutando con sus compañeritos, ¿verdad? Ok. Unfortunately, listen. Cuando decimos unfortunately, lo que viene es negativo. Definitivamente, ¿verdad? Desafortunadamente, dice, lo que viene es negativo. Ben's school doesn't have an after school program. La escuela de Ben no tiene este programa. Así que, ¿qué le toca al pobre Ben? Right now he's spending most afternoon in front of the TV. Solo viendo tele pasa el niño, ¿verdad? Ok. Good. And now let's finish with Josh. Josh is enjoying uh, his new freedom after school. Está disfrutando su nueva libertad después de, de la escuela, ¿verdad? He's playing his music louder. Se imaginan con una guitarra eléctrica, ¿verdad? Ahí molestando a todos los vecinos porque tiene toda la tarde libre. ¿Verdad? El Josh. And spending more time on the phone. Vaya, solo whatsappeando pasa. Ok. He's also doing a few household chores, right? Además, le toca poquito que hacer. Es, los papás no lo han cargado mucho al a Josh. Ok. Good. Any question about vocabulary? No questions. Questions? No questions about vocabulary? No. Ok. So we have the perspective, right? We have the perspective in the reading. The according to this, right? So what could be the article? ¿Cuál sería el artículo aquí? Why do women work outside the home? El motivo por el que las mujeres trabajan fuera de casa. O what happens when, when both parents work? ¿Qué pasa cuando ambos padres trabajan? ¿Cuál sería el tema del artículo? Vamos a ver. Number one. Number one for you, Roland. Okay. Yes. Good. Any other commentary? This is the money. Why? Aquí no se explica en el artículo por qué las mujeres trabajan afuera. ¿Ese es el, el tema? ¿O qué pasa cuando ambos padres trabajan? ¿Cuál este sería? Number two, teacher. Ah, number two. Yes. Okay. Tengo una opinión dividida acá. Entonces, vamos a ver si alguien más me ayuda para desempatar esto. Number two, teacher. Number two. Ok, yes. thank you. Thank you, Lorena. Thank you. Ok. So, yes, number two. Oh. Nos, nos está hablando de qué, qué pasa, qué problemas tienen las familias cuando los papás, ambos padres se van a trabajar, ¿verdad? Y los hipotes quedan ahí solos. <ríe> ok. Good, that's it. Right now, let's go to the platform. Ahora sí, vámonos a la plataforma, right? Y dice, which children are benefiting from Judy working? ¿Cuál de los tres niños está beneficiando? Dos se están beneficiando, right? ¿Y quién no se está beneficiando? Okay. Eh, las preguntas que estoy haciendo son retóricas. Don't answer, please. Ok. Y aquí recuerden que vamos a poner, si son dos, vamos a poner Pedro en María, por ejemplo. ¿verdad? Algo así vamos a poner, ¿ves? ¿Yes? De los dos nombres, ¿sí? Y alguien de estos tres chicos no se está beneficiando. ¿Verdad? Por ahí dice una palabra que es la clave para decir que no se está beneficiando, ¿verdad? Ok. ¿Y cuál de los, de los familiares está, de las familias está teniendo más libertad? More freedom, right? 
Por ahí lo leímos, ahí está claro, ahí dice la palabra, freedom, ¿verdad? Creo que esta tres está fácil. Y aquí sí, ¿verdad? Aquí es de, de separar la, las dos ideas y, y, y decir quiénes son los dos. Ahí podría ser la mamá, el papá o cualquiera de los tres hijos. ¿A quién le está tocando ahora más? ¿A quiénes? Perdón, ¿a quiénes le está tocando más housework? ¿Sí? Y por último, esta, la cinco, también está fácil. Ahí dice que se siente muy ocupada o ocupado. <ríe> ¿Ok? Good. ¿Quién es la que se siente más ocupado o el que se siente más ocupado de, de los cinco miembros de familia? Y no seis, no sé si estará Firulais incluido ahí en, en The Family, right? <ríe> Good. ¿Any question? No questions? Ok, so we're going to do something. Tenemos bastante tiempo, entonces vamos a usar 10 minutos para practicar la pronunciación en la lectura y 10 minutos para eh, hacer un preview de un ejercicio dificultoso que está por ahí, ¿verdad? Del presente continuo, ¿ok? Entonces vamos a leer, vamos a comenzar de atrás para adelante, vamos en mi pantalla. Rosa Suyapa, please. Eh, read the first part, please. Desde aquí donde dice American hasta donde dice Family. Me va a leer, Rosa. Please. Okay. American families are changing. One important change is that most married women now work outside the home. What happens when both parents work? Read about the Morales family. Thank you. Good pronunciation. My goodness. Okay, only this word, Rosa, is women. Because okay. it's plural, right? Women. Woman, singular, women, plural, right? Okay, okay. thank you, thank you very much. Now, uh, Miguel, please. You're going to read, Miguel, from Judy. Desde aquí donde dice Judy, hasta donde dice administrator. Okay? Okay. Judy is working. No, uh -huh. no Judy and Steve... Uh -huh. Judy and Steve Morales have oh. three children. Josh, uh, 20. No, 12. 12. 12. 12, 12 perdón. Uh -huh. No 12. me lo haga tan grande, ¿verdad? <laughs> <laughs> okay. Josh, 12. Ben, uh, 9. Um, Emily, 6. Uh -huh. Continue, continue. Steve is a computer programmer. Until there, right? Hasta ahí lleguemos. Listen, uh, Miguel, this is Steve. Steve. Uh, in, listen, incorrect, uh, Steve, no. It's Steve. 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 Excellent, that's it, right? Okay, Juan Alfonso, please, now read from this year until problem, right? Desde aquí donde dice este año hasta donde dice uh, some problem, right? Ready, Juan Alfonso? Ready. Okay, go. This year, Judy and working again a uh, hospital administrator. The family makes the money and Judy like her job. Everything is going well, but there are also some problems. Okay, thank you very much, Juan Alfonso. Thank you very much. And uh, you say hospital, hospital administrator. You can say administrator too, but uh, in the United States, most people pronounce administrator, right? Okay, thank you, Juan Alfonso. Now, Cindy, please. Can you help me, Cindy? You are going yes. to read the, the picture of the, of the husband, Cindy. Now, uh -huh, this part. Okay, now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Thank you, Cindy. Now look at this. Again, look is Steve, right? S -s -s Steve, right? And this sound is link, right? Este sonido va unido, mire, Cindy. 
helper. La, la, la G de hair no se pronuncia, ¿verdad? Se pone muda. Y solo, solo pronunciamos er, er. Entonces decimos helper, helper. ¿Ok? Y también este sonido, mire, Cindy. Enjoy it. Enjoy it. Va, va unido el sonido, ¿verdad? Enjoy it. Que es algo okay. bien común. Thank you, thank you very much, Cindy. Now, who's going to help me? Luis. Hello, Luis. Read the, the part of Judy. Okay, read the part of Judy, please. Okay. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. Busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. Okay, okay, good pronunciation, right, Luis? Thank you. But remember again, Steve, right? You, Steve. you can uh, excellent Steve, right? You can practice with the words school, student, right? Okay. Uh -huh, the same, it's the same. Steve, student, school. Okay. Good. Thank you. Thank you, Luis. Good reading. Congratulations, right? Now, Abel, please. Abel, you're going to read about Emily. Okay. Emily is, is having a great time in the after school program. When Jody comes to pick her up, she doesn't want to leave. Excellent. Very good. Uh, here is a, uh, a phrase of verb, right? Aquí tenemos un, una de las cosas más difíciles. A mí me cuesta esto porque es, hay que memorizarse un montón de, fra de phrase of verb, ¿verdad? Que es un verbo más una partícula. Que es un verbo más una partícula. Sí, eh, en este caso la partícula es up, right? Y en medio tenemos un pronombre. Entonces decimos pick her up. Pick her up. Pick her up. Mm, that's it, right? Okay. okay, good. Now, eh, let's go to the last one. And Victor, please. Victor me va a ayudar con la, la última parte. Ben, ¿verdad, teacher? Yeah, unfortunately, Ben's school. Uh, this, this part. Okay. Unfor unfortunately, Ben's school doesn't have an. Uh, I can see ahí, teacher. Ah, wait, wait, wait. El... Ahorita se lo muevo. Ahorita. Ok. Eh, unfortunately, Bank School doesn't have an after school program eh, right now. He's spending most afternoons in front of TV. Ok, nice. Thank you very much. And uh, now look at this. Unfortunately. 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 Uh, in parts, if you want, but si quiere lo, lo hacemos por parte. On quiere decir okay. lo opuesto, ¿verdad? On. Fortune, On. fortune, 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 eh, billete, ¿verdad? fortuna, <laughs> fortune. Okay. Entonces On dice fortune. On, fortune. On, fortune. On fortune, on fortune, on fortune, on fortune. Ok, ahí vamos bien. Unfortunately, unfortunately, excelente. Very good, unfortunately. It's difficult okay. to pronounce, right? Uh, thank you. Okay, yes. now to finish, let me see. Eh, ya no me alcanzó para todo, pero vamos a ver. Eh, Noemi, please. Noemi, can you read the last part, please? Yes, teacher. Jo Josh. Uh -huh. Josh enjoy his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also doing a few household chores. Okay. This is household. Household. Okay. Repeat. Noemi. Household. Household. If you want, you can repeat uh, a part, right? House. House. Hold. Hold. Household. Household. Um, no, okay, come on. Household. 
household. Okay, good. That's it. It's difficult, right? Don't worry. It's difficult. You, we have to practice. When we see uh, one of the words that was difficult for me when I was learning English is unsuccessfully. Quiere decir uh, sin éxito. Unsuccessfully. And otra que me costó era, uh, era con pensamiento profundo. Quiere decir thoughtfulness. Thoughtfulness. Me costó bastante, ¿verdad? Y otra de las que es bien difícil es cuando usamos la garganta para decir montaña o cortina, right? Curtain, mountain. Y más difícil todavía, montañoso. Mountainous, mountainous. Ok, good. Y obviamente nos cuesta porque son eh, sonidos que no tenemos en español, ¿verdad? Así que tranquilos. Good. Uh, aprovechando, pues, cómo mejorar su lectura. Eh, miren, pueden ver un programa o una película, ¿verdad? Y le ponen subtítulos en inglés, ¿sí? Entonces, ustedes van como periquitos repitiendo algunas de las expresiones que están ahí, en, ¿verdad? Porque ustedes escuchan lo que dicen los actores, ¿no? Entonces, cuando lo de abajo eh, va pasando, entonces ustedes pueden ir repitiendo. No todo, ¿verdad? Pero... Eh, hay algunas expresiones que les ayuden a practicar su lectura. Ok, good. Now let's go to the, to the test. I don't know if you have any question. Yes, we still have time. Todavía tenemos tiempo, así que. Teacher. Yes, yes, questions. Es que en el ejercicio ese. Sí. En la pregunta cuatro creo que. Ajá. Uh -huh. Este. Me. Ahí dice que son dos, ¿verdad? Sí, en la cuatro, déjeme ver. Ajá, sí. Son Pero dos. Pero es que yo solo encuentro uno. Vaya, le voy a dar una pista, casi que le voy a dar la respuesta, pero, pero bien. Dice family members, son dos. Son dos, vamos. Sí. Vaya, yo se lo voy a leer y cuando vaya leyendo le voy a hacer así como que más entonadito, ¿verdad? Sí. Y ahí usted okay. va a catar. Ah, ok. Esto era, man. Sí. Vale, ahí vamos ahorita. Sí. Voy a leer uno por uno, rapidito. Sí. Permítame. Ah, perdón, que aquí no lo puedo. No lo puedo hacer. Ahí está. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Judy lo loves her work, but she feels too tired and busy. She also worries about the children. And Judy has to work on Saturday. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. Emily, bueno, la vamos a dejar de un lado porque está muy chiquita para hacer algo. Ahora vamos con los últimos dos. Unfortunately, uh, Ben's school doesn't have a, an after school program right now. He's spending most afternoon in front of TV. Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also doing a few half world chores. Also doing a few household chores. Okay, Cindy? Thank you, teacher. Más o menos por ahí cae la pista, ¿verdad? Es decir, alguien de estos que está aquí antes no hacía nada, ¿verdad? Nada hacía, ¿verdad? Pero ahora, aunque sea unos poquitos que hacer, le están dejando a esta personita, ¿verdad? No, no le voy a decir quién es, pero por ahí está, ¿sí? Vaya, otra preguntita ahí sobre esta, esta ejercicio. La uno, teacher. La uno. Porfa. Son dos niños. Son Ajá. dos niños, ¿va? ¿sí? Dos ahí son. Prácticamente, ahí prácticamente le estoy diciendo todo, ¿verdad? Son dos niños. Ok. Y, y uno, uno de ellos no tiene beneficios y dos, dos sí tienen beneficios, ¿sí? Vale, le voy a leer los que tienen beneficios. Es que fíjese que, perdón, ya lo contesté así, pero... No me lo, quizás lo estoy escribiendo mal. 
Vaya, vaya, le voy a dar la, la palabra clave para que me pongan los tres nombres en la uno y la dos, ¿sí? Al decirle esta palabra le voy a decir yo que esa personita no se está beneficiando. Sí. Y luego, si esa personita no está beneficiando, los otros dos sí se están beneficiando, obviamente, ajá, ¿no? ajá. ¿sí? Vale. Sí, sí, la sí. palabra clave es unfortunately. Ajá, sí, sí. Va, ahí está. Ahí le dije todo. Ah, sí, pero quizás lo estoy escribiendo mal, si sea, lo voy a volver a escribir. Quizá, mire, M, sí. escribe así. Ben, sí. Josh, no me esté poniendo Rolando ahí, Rolando no tiene nada que ver. Cabal, cabal. Sí. Gracias, sí, Jen. Ok, good. Gracias. Any other question? Any other question? No, ok, good. So let's preview the test. Courtesy of Rolando Campos. Preview the test, right? The final test. Vamos a ver, nos está abriendo y aquí está el final test. Ok, eh, ¿cuál era Rolando? El multiple choice. Ah, no, complete the conversation, ¿verdad, eh, Rolando? Yes, teacher. El B. Yes. Híjole, mañana casi no nos va a quedar material porque este es el más difícil. <risa> Pero más sí, difícil. Vamos, vamos a adelantarlo, vamos a adelantarlo, sí. Vaya, eh, les adelanto que les va a pedir oraciones afirmativas y preguntas, ¿sí? Vaya, cuando es pregunta, obviamente está con el símbolo de interrogación, ¿sí? ¿Mm? Ah, no, 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 perdón, no es este, Rolando. Es el, la parte 2, sí, esa, la, la parte 2. Ah, vaya, sí, esa, sí, ya, pues, sí. Vaya, pero esa. perdón, quiero, quiero explicarlo todo. Ok. Vaya, eh, entonces aquí vamos a usar do, does, or would. Do, does, or would. Entonces aquí tenemos eh, tres preguntas. Tres preguntas son, ¿verdad? Vaya, con, con esta le respondo todo. Miren, una es, la uno es yes, no question. ¿Sí? La dos es yes, no question también. Y la tres es information question. Uh -huh. Ok. Una de estas tres es una invitación. Una de las tres es una invitación. Entonces, ¿cuál, usa, cuál de esos tres usamos para invitar a alguien? ¿Sí? Vale. Y la otra, la otra dos, nos habla del verbo like. ¿Vean? Like. ¿Sí? Eh, y también, otra clave está, que aquí en la dos usamos you. Y en la tres usamos your friend, Ricardo, right? Que es tercera persona. Y recuérdense que el do se usa para I, you, we, and they. Y que das se usa para he, she, and it. ¿Ok? Eso es como que para la entrada. La parte dos, el presente continuo. Vaya. La estructura del presente continuo es así. Es así, miren. En el afirmativo es She is working. They are sleeping. Es sencillo. Tenemos un sujeto, el verbo to be y un verbo más ing. ¿Sí? Si aparece, y aquí es donde eh, tuvo un pequeño errorcito ahí, Rolando, si aparece otro, otra expresión, como por ejemplo, these days, si ya está ahí, no la vamos a copiar en la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Ya no la copiamos. ¿Entendido? Esa parte no se copia. Solo se pone, she's working. Y working lo vamos a poner con minúscula. ¿Sí? O sleeping, o el verbo que sea, con minúscula. Pregunta, Rolando. Ya le hice de todo, teacher. Yo en lo personal estuve hasta conjugando el verbo completo. No, pero, pero yo le vi la respuesta, perdón, Rolando. Las, había... las siete capturas. Sí, pero había, había un errorcito ahí. En, en cada una había un errorcito. 
No ah. sé si la compañera este, ya lo solucionó, pero sí a mí vaya, me, pero, me está tirando. Vaya, pero, también. Uh -huh. vaya, pero mire, eh, la, aquí lo voy a decir enfrente de todo. La, la primera, como modelo, le di la respuesta, ¿verdad, Rolando? Sí. Y la copió exactamente así, le salió bien. Exactamente. Y después le mandé la captura de pantalla y me la tiró mal también, error. Bien, la, la respuesta que yo le di. La respuesta que usted me dio. Va, tío. déjeme ver entonces. A ver, ¿será algún error de la...? Ya se la voy va, a copiar. Son... Eh... Sí, está bien, sí. Va, está bien, pero vamos a las preguntas. Hay dos tipos de preguntas. Sí. Are you walking? ¿Verdad? Si hay un complemento ahí, ponen otra cosa, no lo pongan, solo pongan lo, lo que está ahí, que es el, el verbo to be, el sujeto, un verbo y ing, y por ahí aparece una pregunta con who. Who, y parece que dice is, is he, algo así dice, ¿verdad? Who is he eh, talking to, vamos a poner así para... Para ver si se entiende. Entonces, ustedes en las preguntas de si sí, no, van a poner el verbo to be, el sujeto, el verbo, eh, y van a poner ing, ¿sí? Tanto en las preguntas de sí y no, como en las preguntas de, de información, porque ahí en las preguntas de información les, les dan esto, de who, what, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Um, Déjenme verlo. Aquí estamos. Lo vamos a ver mañana también, ¿verdad? Pero este, estas son las preguntas, ¿ve? Esta es pregunta, ¿sí? La otra es, es afirmación, la otra es pregunta, la otra es afirmación y, y ya, ¿sí? Vaya, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Antes de terminar la clase, quiero ver. Uh, ya me pasé un minuto. Solo, solo, solo hago esto y, y... Okay. no, mejor lo hacemos mañana, sí, porque por respeto al, al otro grupo, ¿verdad? Pero, sí, está bien. pero Rolando, este, es lo primerito que vamos a hacer mañana, ¿sí? Porque... Sí, no, yo lo puse, lo puse como usted me lo mandó, con mayúscula y sin mayúscula nada. y, no y le nada. nada. Va. Sí. Yo voy a resolver el misterio, no se preocupe. <ríe> Y mañana se no, yo, también. Okay. yo también, teacher. Vaya, no Lorena. Con eso. Mañana, <ríe> mañana, mañana. Mañana vamos a poder con eso, ¿ok? okay. Bye, bye. Gracias. God bless you. Bye. Have a good night. Sí. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night.